non riuscendo a far entrare per intero sull'obsoleto schermo 19 pollici il fondo schiena della fortunata designata di turno dal social network del momento per valutare con precisione la bontà della sua altamente probabile gluteoplastica, ho avuto la necessità di sostituire il monitor. Non volendo cadere nello stesso errore della suddetta, ovvero che ignorare del tutto il concetto di armonia, ho deciso di migliorare la mia seppur vetusta ma ancora funzionale workstation inserendo un monitor che si integri al meglio con quello già in uso ed il resto dei componenti ovviamente con la minima spesa. Dopo la rituale cernita di offerte ho individuato un monitor HP da 24 pollici. La grandezza ottimale del monitor è dedotta semplicemente dalla lunghezza della diagonale, che deve essere lunga circa quanto la distanza di lettura. Anonimo e essenziale in tutto dal look vecchia scuola, da ufficio del catasto basso molisano, qui nel sud-est Italia. Probabilmente qualche appalto faraonico di fornitura è saltato ed eccolo in offerta nelle catene della grande distanza. Dunque ho colto al volo l'occasione. Senza troppe aspettative mi sono recato in negozio, dove un disponibile commesso mi ha permesso di compararlo con altri monitor accesi in esposizione, ma di prezzo maggiore. Sono bastati pochi minuti per approvare l'acquisto, riscontrando che il risparmio principale è stato fatto sullo sviluppo del design, nel ridurre tutto all'essenziale e non sulla qualità del seppur di tipo TN pannello, più economico ma con tempi di risposta ed uniformità buoni rispetto a quelli di tipo IPS, caratterizzati da colori più vividi e di quelli di tipo VA con contrasti migliori, considerando ovviamente la stessa fascia di prezzo. Il monitor HP V24 FHD, seppur sventolando caratteristiche tipo tempi di risposta da 1 millisecondo, pre-sync, 75 Hz, per ingolosire videogiocatori parsimoniosi, ha delle caratteristiche tecniche native in linea con la fascia di prezzo. Attualmente dichiarato in offerta e venduto a circa 100 euro. Per fare una rapida verifica della bontà del pannello uso il test online messo a punto dalla ISO, dove verifico contrasto, luminosità, nitidezza, gamma, resa dei colori, tempi di risposta ed eventuali pixel e subpixel bruciati. Dal test sembra essere tutto nella norma. Naturalmente il monitor non è stato calibrato manualmente da un addetto in fabbrica che probabilmente sarebbe costato più di tutto il processo produttivo. Quindi ho provveduto con il seguente fantasioso procedimento, fai da te, a costo zero. L'escamotage che ho usato è stato quello di creare dei campioni di colore dei quali sapessi il codice identificativo. Dando un'occhiata in giro ho trovato una vecchia lattina grigio brillante con codice RAL 7035 ed una vecchia vernice spray azzurro cielo con codice RAL 5015 con i quali ho verniciato due pezzi di compensato che appunto mi sono serviti come riferimento per bilanciare i colori. Abbino ai due campioni di colore che ho creato anche dei pastelli colorati su un foglio di carta bianco che dopo aver fotografato e controllato la corrispondenza dei codici RAL tramite la color picker per la verifica dei colori userò come riferimento per tarare i monitor con lo scopo di rendere i colori il più possibili simili a quelli reali di regolare luminosità e contrasto per una buona gamma di neri e bianchi e di uniformare il tutto anche sul vecchio monitor ora declassato a secondario di servizio ovviamente se si intende fare uso esclusivamente personale di contenuti video o fotografici si può avere come riferimento esclusivamente il proprio gusto personale anche se già semplicemente visualizzare le proprie opere tra dispositivi mobili e fissi non tarati potrebbe vanificare tutto lo sforzo di fantasia creativa. Pertanto a mio avviso vale sempre la pena tentare una calibrazione, se non con costosi strumenti professionali come lo spettroscopio, anche semplicemente con dei riferimenti dei quali si conosce il codice colore. Prima di procedere alle regolazioni bisognerà creare una illuminazione ideale dell'ambiente, evitando la luce diretta sia del sole che artificiale, ad esempio rivolgendo un faretto con una lampadina a luce bianca verso un solaio o una parete bianchi. Fatto ciò, aprendo una immagine con circa 30 gradazioni di grigio dal nero al bianco, ad esempio quella disponibile sul già citato test ISO, 
su tutti i monitor che si intende calibrare, si agisce sulla luminosità del monitor tramite le regolazioni in modo tale da ottenere il nero più profondo che sia ancora distinguibile dalla successiva banda. Poi si agisce sul contrasto in modo tale da ottenere il miglior bianco ancora distinguibile dalla precedente banda. Se necessario si ritocca ciclicamente sia il nero che il bianco in modo tale da ottenere l'equilibrio migliore tra tutti i monitor. Aprendo le immagini con la foto dei campioni colore su tutti i monitor si procede alla taratura visiva agendo sulle impostazioni colore personalizzate dove bisognerà bilanciare la combinazione RGB rosso, verde e blu che se miscelati generano tutti gli altri colori affiancando i campioni reali alle rispettive immagini e ripetere ciclicamente l'operazione se necessario per arrivare all'equilibrio ottimale fra tutti i monitor. Durante questa operazione bisogna anche che il bianco del foglio che fa da sfondo rimanga neutro il più possibile, evitando dominanti di colore indesiderate, magari agendo anche sulla temperatura della luce, se disponibile come impostazione sul monitor. Ovviamente questo metodo non tende alla perfezione dei costosi metodi automatizzati con spettroscopi, ma può essere un punto di partenza per gestire la calibrazione del monitor, che seppur di fascia economica può diventare un punto di inizio di sperimentazione per lavori non solo rivolti a se stessi. Anche i monitor più costosi e professionali devono essere periodicamente calibrati circa ogni mese perché la risposta dei componenti elettronici varia leggermente nel tempo. Dopo un controllo di comparazione visiva complessiva dei colori a video con quelli dei campioni reali procedo anche ad una verifica dei codici colori rilevati a video con quelli reali. Per fare ciò utilizzo la già citata app gratuita disponibile su Google Play Color Picker che dopo aver selezionato la tabella codici di tipo RAL, sfruttando la telecamera dello smartphone puntata sul campione colore, permette la rilevazione del codice colore. Ripetendo l'operazione su tutti i campioni colore, ho potuto constatare anche la corrispondenza dei codici colore RAL, anche se alcuni solo prossimi a quelli reali, ma nel complesso soddisfacente. Certamente le tolleranze di questo strumento virtuale sono più da giocattolo che da sistema di misurazione, ma più oggettivo dell'occhio umano, al quale fa da supporto. Provo a dare un'occhiata più approfondita ai pannelli usando ad esempio un'app lente di ingrandimento. Questo vede di cronaca provo anche due videogiochi a caso sull'attempato PC con sistema operativo Fedora, una apprezzata distribuzione Linux. Nei videogiochi i tempi di risposta hanno la precedenza su tutto per evitare artefatti vari, ma credo che questo videogioco di corsa pazza ed il seguente spara tutto possano entusiasmare al massimo i videogiocatori della domenica. Le principali specifiche tecniche del monitor sono Luminosità da 250 nit, livello di contrasto 1000 a 1, gamut di colore 72% NTSC, profondità colore 8 bit, full HD 16 noni, angolo di visione orizzontale 170 gradi, angolo di visione verticale 160 gradi, pixel per pollice 91 ppi, antiriflesso, diagonale 60,96 cm, porte HDMI e VGA, inclinazione da meno 5 gradi a più 20 gradi, consumo massimo 26 watt, classe D. Quindi sostanzialmente anche un monitor di poche pretese, se scrupolosamente e pazientemente regolato, può essere un buon punto di partenza per chi ha un budget limitato. Spero di averti dato qualche utile spunto per i tuoi monitor attuali e futuri. Grazie per aver visto il video fin qui, ti ricordo se non l'hai già fatto di commentare, condividere, mettere mi piace ed iscriverti al canale. Grazie per la partecipazione ed il supporto, ciao!